Also Freude ist ein großes Geschäft. Amen. Also falls du dieses Bild hast, Gott sitzt irgendwo und schaut einfach daher und alles ist trüb und traurig. Also dieses Bild verschwinden lassen. Das und ist nicht Gott. Make sure that, you know, he catch you. On guard it, doing something wrong. You see, this is how we see God. You know, He's trying to make sure that we don't fall into something wrong, and so we begin to become so tense in the way we do things. No, just be free. Amen. Amen. Life is freedom. Amen. Das Leben ist von hinten angefangen. Das Leben ist Freiheit. Also bleib locker. Gott ist nicht jemand, der einfach wacht und guckt. Na ja, wehe, du was Falsches machst. Ich erwische dich bei irgendetwas. Ja. So ist Gott nicht. Also locker sein und freue dich. I'm so excited whenever the opportunity arises for me to present a child to God. Und ich freue mich sehr. Jedes, jedes Mal, wenn sich die Möglichkeit ergibt, ein Kind dem Herrn zu weihen. Because I've come to understand this precious gift called man. Denn ich habe, ich bin zu dem Verständnis gekommen, dieses kostbare Geschenk namens Menschen zu verstehen. And we have to do everything in our power, both intellectually, physically, financially, socially, to groom these children in the ways of the Lord, so that they will be impacted. In this world. Amen. Und, und deshalb unternehmen wir wirklich alles, was uns zur Macht steht, ob es intellektuell, finanziell, sozial und, 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 damit wir die Kinder nämlich in den Wegen des Herrn großziehen, damit sie im Leben einflussreich sind. Amen. Amen. You see, every child that walks into this world is like a garden. Denn jedes Kind, was auf diese Welt kommt, ist wie ein Garten. Mit different trees and fruits, you know, that needs to be groomed and cultivated in order for many to find comfort and blessing. Und mit verschiedenen Bäumen und Früchten, die aber gepflegt und gehegt werden muss, damit jeder, der zu diesem Garten hineingeht, wirklich Trost und zuversichtlich und Freude findet. This actually awakens us to a great responsibility as parents. Und das macht uns wach zu einer großartigen Verantwortung als Eltern. It's not just to make babies. Es ist nicht nur da, damit man Kinder produziert, sage ich mal in meinen Worten. We need to understand our responsibility. Dann ist es wichtig, dass wir unsere Verantwortung begreifen. And more importantly, the attach the assignment that is attached to this child. Und noch wichtiger, nämlich die Aufgabe, was diesem Kind gegeben ist. Because we need to first understand that it is not our property. Also zuerst ist es wichtig zu begreifen, dass unser Kind nicht unser Eigentum ist. They are entrusted to us for cultivation, for grooming. In order for them to blossom. Every soul that comes into this world is unlearned. The soul is unlearned. It doesn't know who he is. It doesn't know where he comes from. So you has the responsibility to know who this child is and to groom this child, to educate this child in the ways of God so that this child will become an asset to this world. Because the world is the Lord and the Amen. fullness thereof. And so we need to come here and contribute that which we are. Und deshalb ist es wichtig auch, dass wenn wir Kinder haben, dass wir die Kinder hegen und pflegen, erziehen und bilden und dafür sorgen, dass sie in den Wegen des Herrn groß sind. Denn warum? Diese Kinder, jedes, jede Seele, die auf Erden kommt, kommt und zwar ungeformt und un, ich sag mal so ungestaltet. Doch da liegt da obliegt uns die Verantwortung, nämlich diese Seele wirklich zu gestalten. Und da kommt es, dass wenn wir das tun, so wie der Herr uns das anvertraut hat, so wird das Kind zum Vermögen anstatt zur Belastung. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, dass wenn dieses Kind nun zum Vermögen ist, dann ist das Kind in der Lage, nämlich dieser Welt und zwar so zu bessern, wie der Herr das vorhergesehen hat. 
Please turn with me to the book of Jeremiah. Lass uns bitte Jeremia aufschlagen. Jeremiah chapter 1, I want to read from the verse number 5. Jeremia Kapitel 1, ich lese ab Vers 5. God using Jeremiah is speaking to the whole of mankind. Also Gott verwendet hier Jeremia, nämlich zur Menschheit zu sprechen. So please let it not be that you don't relate it as if God is speaking to Jeremiah, but let it be a subjective information to you. Und von daher bitte lass diese Bibelstellen, die wir lesen, nicht nur bei Jeremia bleiben, sondern versetze dich da rein. Nimm es für dich persönlich an. Okay, so he says, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou comest forth out of the womb, I sanctify thee. And I ordain thee a prophet unto the nations. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für diese Nation habe ich dich eingesetzt. Then said I, ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Da sagte ich, Ach, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Der Herr aber sprach zu mir, Sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und alles was ich dir gebiete sollst du reden be not afraid of their faces for i am with thee to deliver thee saith the lord fürchte dich nicht vor ihnen denn ich bin mit dir um dich zu retten spricht der herr then the lord put forth his hand and touched my mouth and the lord said unto me Behold, I have put my words in thy mouth. Denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms to root out and to pull down and to destroy and to throw down to build and to plant sehe ich habe dich an diesem tag über die nationen und über die königreiche bestellt um auszureißen niederzureißen zugrunde zu richten und abzubrechen und zu bauen und zu pflanzen i want to speak on what i've captured send unto the nations ja, also ich möchte jetzt über das Thema sprechen und zwar gesandt in die Nationen. We all, each person that walks the face of the earth has been called forth from eternity and sent into this world unto the nations. Ja, also jeder, der auf, die, auf Erden wandelt, wurde aus der Ewigkeit hervorgerufen, auf diese Welt hineinzukommen und diese Person ist gesandt und zwar zu den Nationen. So, please, our life does not begin the day we entered into this world. Und deshalb bitte, unser Leben fängt nicht erst an und zwar an jenem Tag, an dem wir diese Welt betreten sind. Now, if you begin to understand the essence of your life, who you are from when you entered into this physical world till where you are today you are walking on limitation you are walking on impossibilities you will never know that which is trapped inside of you and if you don't know what is in you you cannot have an impact on earth und dementsprechend wenn du anfängst zu rechnen oder wenn du anfängst zu schauen, aha, mein Leben zählt und zwar ab dem Tag, wo ich in die Erde eingetreten bin, 
bis heute, dann wirst du nur in Begrenzungen wandeln, dann wirst du nur in Mangel und in, ich sag mal so, in Limitierungen wandeln. Denn warum? Du wirst, und wenn, du wirst nicht erkennen, wer du bist. Und wenn du nicht erkennst, wer du bist, wirst du auch nicht entdecken, wozu du in der Lage bist. Hear what God said to Jeremiah. Hört mal an, was Gott zu Jeremia ausgesprochen Before hat. Before I formed thee in the belly, I knew thee. Nämlich, bevor ich dich im Mutterleib gebildet habe, erkannte ich dich schon. So the form that we see of who we are, the form that Jeremiah is, it is not from what he has been in this world, what the world or the system has framed him to be. But God is saying that before you are what the world knows of you, I knew you. So it is about eternity. Before anything began, before you even took on flesh, God knew you. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, dass bei Jeremia, es ging ja nicht um die Gestalt, die die Menschen über ihn kannten. Es ging ja nicht um das, was die Menschen gesehen haben und wie man ihn genannt hat. Es ging ja um die Ewigkeit. Sprich, bevor es überhaupt irgendjemand Jeremia mir erblickte, bevor irgendjemand über ihn sprechen konnte. Denn warum? Es ging um das, was Gott gekannt hat. Sprich, vor der Mensch sogar Körper, Fleisch und Knochen angezogen hat, Gott kannte ihn schon. Please, we need to know the nature of God. Und deshalb bitte, es ist wichtig, dass wir Gottes Natur kennen. There is no time in the life stream of God where god begins to know something es gibt keine bestimmte zeit nämlich in der lebensspanne gottes wo man sagt aha ab hier fing gott an bestimmtes zu erkennen so we may think oh god was just there maybe thinking about the universe and other things and then suddenly he begins to begin to know about man. Also man könnte denken, na ja, also Gott beschäftigte sich mit Mars und Jupiter und Pluto und dann plötzlich kriegt er einen Einfall und sagt, aha, jetzt sollte Jeremia eintreffen. Falsch. Everything God knows is eternal. In other words, it is not confined to time. So the knowing of Jeremiah which has to do with who we are, you know, is before eternity when god was god he started thinking about you and i in other words the word knowing there is is a reference to union in other words god is saying that before anything was formed before the system the universe before any vocation he, i knew you in other words i was in union with you i was in oneness with you the you was my very life and so when time in a certain time I will then form you out of the belly. Amen. Und dementsprechend die, der Begriff erkannte, beziehungsweise die Erkennung, die hier gemeint ist, ist nichts Intellektuelles, ist nichts, was mit dem Kapieren zu tun hat. Im Gegenteil. Also die Erkennung hier hat mit Beziehung zu tun. Nämlich bevor du im Mutterleib gebildet wurdest, erkannte ich dich schon. Das bedeutet, du und ich, wir sind in Einheit. Wir waren zusammen. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, dass das Erkennen hier hat mit Einheit zu tun. Und das Bestand bevor der Zeit, bevor der Schöpfung, bevor allem. Amen. Amen. Bevor, bevor I form thee in the belly, I knew thee. What is God saying? Bevor I form thee in the belly, I love thee. I accepted thee. Mm. I bless thee. Mm. I favor thee. I empower thee. I enrich thee. Mm. So in other words, be, as you come into this world, you are a package. Oh, you man. are you are a custodian of Hallelujah. everything that mm. God has. Oh, And man. as a result, you are sent to make an impact. But if you don't know, you will live as a pauper. Amen. But today God has opened our eyes to Amen. realize that Amen. our life does not begin on a certain day Amen. in the Amen. calendar of this world. Amen. No, before this world was created, we were chosen in Christ, loved by God, accepted by him, empowered by him, enriched by him, blessed by him. And so the day we are sent here, we are coming just like a baby 
but package. Amen. Amen. With all Amen. the powers of God. Amen. Und dementsprechend, so wie es hier steht, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich schon gekannt. Ehe ich dich geformt habe im Mutterleib, habe ich dich geliebt, begnadigt. Ich habe dich angenommen, angereichert. Ich habe dich gesegnet. Ich habe dich bekräftigt. Ich habe dafür gesorgt, dass du in die Erde hineintrittst. Und zwar als Paket. Vollkommen, vollständig. Das heißt, wenn du hier eintriffst, was passiert denn? Obwohl du von hinten angefangen, obwohl du ein Baby bist, du kommst und zwar vollkommen als Paket da. Denn warum? Du sollst die Erde nicht nur eintreten, sondern die Erde beeinflussen. Doch wenn du das nicht erkennst über dich, wenn du das über dich nicht weißt, dann lebst du entsprechend der Situation. Nennst du dich arbeitslos oder was weiß ich, nach deinem Beruf, nach deinem Bildungsstatus, nach deinem Berufsstatus, dein Sozialstatus. All das können dich nicht definieren. Denn warum? Du bist aus der Ewigkeit heraus. Und deshalb ist es wichtig, dass du erkennst, und zwar, dass du bestanden hast, und zwar seit dem Tag, wo Gott dich aufgenommen hat in die Ewigkeit. I want to say something. Ich möchte etwas sagen. Because we are ignorant aus, of aus Mangel an, an, an Erkenntnis, from where we coming from, und zwar, über woher wir kommen Most of the time, what we call education, in vielen Fällen was wir Bildung nennen is actually limiting the child. ist tatsächlich eine Limitierung eine Begrenzung von einem we begin Kind to teach our children fear, wir fangen an unsere Kinder Angst zu lehren impossibilities, ja, Unmöglichkeiten oh, this is how we do things. Ah, so machen wir die Dinge hier You are transferring your own limitation to the child. Ja, was tust du? Du überträgst deine eigene Begrenzung und zwar zu deinem Kind. Only if you knew who that child is. Doch wenn du erkennen würdest, wer dieses Kind ist, you will understand. Dann begreifst du, that everything that this child can be das is already stored in her. In alles her. was dieses Kind je sein kann ist schon in diesem Kind gespeichert. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. In 1. Korinther 13, der Vers Nummer 12. In 1. Korinther 13, Vers 12. You know, Paul says that I shall know him as I am known by him. Da sagte Paulus, ich werde ihn erkennen, so wie ich von ihm erkannt bin. Amen. Amen. So God knows you. Also Gott kennt dich. So what is our quest then? Da stellt sich die Fragen, wonach streben wir dann? We are called to know him as he knows us. Wir sind berufen ihn zu kennen, so wie er uns kennt. So we begin to live Dem on this planet called earth. Dementsprechend fangen wir an zu leben auf Erden. The day we know him. Und zwar an ab jenem Tag, wo wir ihn kennen. I repeat again. Das wiederhole ich. We begin to live. Wir fangen an erst zu leben. The day we know him. Und zwar ab dem Tag, wo wir ihn kennen. Jesus said. Da sprach Jesus. In John 17, the verse number 3. In Johannes Evangelium 17, Vers 3. He says, this is eternal life. Dies ist ewiges Leben. That we may know him who is the true God and Christ whom he sent. Nämlich damit wir den kennen, den wahrhaftigen Gott und seinen Gesandten Jesus Christus. So, before the foundation of the world, God knows you. Vor dem Niederwurf der Welt kannte Gott dich schon. And so you begin to live on this earth the day you begin to know him. Dementsprechend auf Erden fängst du erst an zu leben ab dem Tag, wo du ihn kennst. Because knowing Jesus is eternal life. Denn Jesus zu kennen heißt ewiges Leben. So you will begin to live the eternal life that God has given to you by knowing who Jesus is. And so every child that walks into the face of this earth is already known by God, but this child needs to be instructed, this child needs to be lured to come to that place where he will know the one who has known him so that from that premise 
he begins to live. Because when you know Jesus, it's not knowing about him. It's mm. knowing Jesus being in union with you. Everything that Jesus has, you have. Everything that Jesus is, you are. That is what eternal life is all about. And so this is what the Bible is saying concerning Jeremiah. That when he will come to that place of knowing who has first known him, he will then begin to live. Das Leben für uns fängt da an, wo wir denjenigen kennen, der uns schon gekannt hat. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass wenn ein Kind in die Welt hineinkommt, Gott kennt dieses Kind schon. Doch das Kind muss unterwiesen werden, muss gebildet werden, muss und zwar beigebracht werden, wer es ist in Christus. Hier geht es nicht darum zu, also die Erkenntnis über Gott. Es geht, hier geht es um die Einheit, sprich das, was Gott über uns schon gekannt hat in Jesus Christus. Hier geht es um die Erkenntnis Jesu Christi, sprich die Einheit, die wir in Christus schon haben. Wenn man hierin geschult und trainiert ist und man nimmt es für sich an, was geschieht mit dem einen? Man kommt und zwar zu der Erkenntnis, man kommt zu dieser Einheit, zu dem Bewusstsein dessen, worauf Gott uns schon erkannt hat. Das hat mein Leben Jeremia gesehen. Mhm. Er soll nämlich zu der Erkenntnis kommen, und zwar wozu Gott ihn schon vorher erkannt hat. Through this verse, Durch diese Bibelstellen we realize that it is knowledge before formation. stellen wir fest, dass zuerst kommt die Erkenntnis und dann die Formation. Every form that you want to flow in into this world comes from knowledge comes from your union when i talked about knowledge i'm talking about the knowledge where you are intercourse with god where you are one with god i'm not talking about having information about god i'm not talking about you know being burdened with everything that god is i'm talking about knowledge that god knows of you in other words Who God is, is who you are. We're talking about union here in reference to knowledge. And so that is the premise of formation. Formation simply means that if you want to be, have a business, if you want to do whatever you want to do, it comes from your union with God. You begin to imagine, you begin to perceive, you begin to, you know, idealize what you want to make happen. Amen? Amen. But it comes from Your oneness with God. This is the foundation unbreakable. Amen. Und dementsprechend stellen wir hierdurch fest, dass zuerst Erkenntnis und dann die Gestaltung. Was meinen wir mit Erkenntnis? Also Erkenntnis hier ist zuerst nicht die Ansammlung von Informationen. Das ist nicht Erkenntnis hier gemeint, sondern Erkenntnis bedeutet hier nämlich Einheit. Das, was Gott ist, genau das bist du. Das, was Gott hat, genau das hast du. Nämlich in dieser Einheit fängt die Gestaltung an. Als Beispiel, du möchtest ein Unternehmen gründen. Da geht es nicht nur darum, dass du dir deinen Businessplan ausgelegt hast und wer soll dir denn Geld geben. Darum geht es nicht. Und zwar aus deiner Einheit in Christus soll zuerst das die Grundlage sein, bevor du überhaupt zum Businessplan und dann zur Finanzierung gehen. Und deshalb, was auch immer du wirklich realisieren möchtest, erst beginnt es mit der Einheit und dann geht es in die Visualisierung. Das heißt, du bist in der Lage, aus der Einheit heraus zu sehen, wie du das auf Erden bewerkstelligst, bevor es tatsächlich passiert. It simply means that before you begin here on this earth, God has finished you already. Das, das bedeutet ganz einfach, bevor du auf Erden anfängst, du bist schon vollständig, du bist schon vollkommen, du bist schon vorgefertigt von Gott. Amen. Amen. It's finished everything. Er hat alles schon komplett gebaut. And so when he brings us here, Und wenn er uns nun hier hineinbringt, is for us to rest in what he has finished. da geht es darum, dass wir uns ruhen, und zwar in dem, was er gefertigt hat. We make this place a place of burden, a place of tribulation, a place what we call trouble, a place where we are bombarded, encompassed with obstacles. We call this earth 
a bad place because we separate ourselves from God. We think we are isolated from Him. We are another being. So we carry the burden of dressing this Garden of Eden. I call the earth the Garden of Eden. Amen. Until you know that you can never be separate from God and that everything that you are to push forth into this world is already established and finished. Your healing is finished. Your riches is finished. Your blessing is finished. But if you think that what you do will make you blessed and will make you rich, then you are then a candidate for suffering. Amen. Amen. So let's stop this religious way of looking at life, but understand that life begins from our oneness with God. From there, we bring forth that which is already finished and we make this place a garden of Eden. Und dementsprechend, was tun wir Menschen? Wir betrachten die Erde als ein Ort, wo man leidet, wo ein Ort der Laster, ein Ort der Belastung, ein Ort des Leidens, des Schmerzens, ein Ort, wo man wirklich kämpft und ringt und alles tut, um Mögliches zu machen. Warum? Weil wir uns auf Erden und zwar von Gott getrennt betrachten. Und niemand ist vom Leben getrennt und hat trotzdem Leben. Das ist unmöglich. Und das ist der Grund, warum der Mensch kämpft und ringt. Doch wenn der Mensch irgendwann mal scheitert, und zwar durch das Evangelium, wenn, das, wenn der Mensch scheitert und sieht, oh, ich bin schon fertig, ich brauche nur noch das, was ich bin, in Einheit mit Gott, in Christus, nämlich nur zu realisieren. Was würde denn passieren? Dann fängt der Mensch an, wo Gott aufgehört hat, wo Gott vollendet hat. Da fängt dann der Mensch an, alles zu bewerkstelligen, was schon vorgefertigt ist. Denn der Punkt ist, solange der Mensch sich selbst getrennt betrachtet, wird das Leiden kein Ende finden. Doch ich habe gute Nachricht für euch. Das Ende des Leidens ist schon da. Denn warum? Christus hat uns mit Gott verbunden. Now look at how God created man. Schaut euch mal an, wie Gott den Menschen erschaffen hat. Genesis 2, the verse number 7. Nämlich in 1. Buch Mose 2, Vers 7. The Bible says God formed man is the same word he used here. In the, in the Hebrew is the word yashad. is the word to mold something into a form. The Bible says God formed man from the dust of the ground. So so man is not the dust of the ground. You agree with me, right? Yes, sir. So he formed man from the dust of the ground and he breathed into man the breath of life and man becomes a living soul. So who is man? Man is the breath from the nostrils of God. Man is the breath of God. Man is not the dust. Man is not the form. Man is the breath. Amen. Und dementsprechend, wenn wir das erste Buch Mose 2,7 lesen würden, was steht denn da? Nämlich aus dem Staube des Erdbodens bildete Gott den Menschen. Der Staub oder ich sag mal so, dieser Form, diese Gestalt, das ist nicht der Mensch. Denn warum? Sonst müsste der Vers dort aufhören. Und es heißt, Gott hauchte diese Form, nämlich das Odem des Lebens hinein. Das heißt, wer ist der Mensch wirklich? Der Mensch. Mensch ist das Odem und nicht die Form. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass ohne Gottes Einhauchen gibt es keinen Menschen. Amen. Amen. Please reason with me. Und von daher bitte überlegt, denkt mit mir. God hasn't have a type of breath and man another type of breath. No. Also Gott hat nicht ein bestimmtes Odem und der Mensch ein bestimmtes. Nein, ist nicht der Fall. You and I, we are interwoven, interpenetrated in the very life of God. You are in him. There's no way you can run from the one who is everywhere. Oh, But man. you need to wake up to that understanding. You need to come into that awareness. You need to be illuminated in your soul so that from that premise you begin to form to what you want to see into this world amen amen und dementsprechend ist es gut für dich zu erkennen du bist in gott verwebt du bist in gott wirklich verstrickt du und gott ihr seid eins also man kann euch nicht auseinandernehmen doch es ist wichtig zu erkennen damit du etwas wirst oder etwas erschafft, etwas gestaltet, etwas bildet auf dieser Erde, musst du dich erstmal erkennen, dass ich und Gott eins sind. Du musst dazu wach werden, 
zu deiner Einheit in Gott. Du musst erleuchtet werden, deine Seele muss dazu erleuchtet werden, dass du und Gott eins seid. Amen. Amen. So our children, when you have your child, you're not trying to groom this child to be special, to be blessed, to be something, you know, great. No. You begin to understand that this child is blessed, this child is glorified, this child is already empowered. So what you do as custodian, you begin to speak the destiny of this child into the child. You begin to handle this child as something wonderful, as a king, as a queen. You begin to speak into this child. Whenever somebody say the contrary, you bring your child into a corner and tell the child, no, they said your doom is a lie. You Amen. are a package of wisdom. You are father. sent here to have an impact. Come on. Whatever the teacher said, if you don't, if you can't make small mathematics, what is mathematics? Amen. You are greater than mathematics. Amen. On, Wake now. up. You will understand it. Hallelujah. Amen. So we need to begin to speak to this bundle of blessing Amen. and allow them to come forth. Amen. Amen. Not that we push them down. Und dementsprechend, wenn Gott dir schon Kinder oder ein Kind geschenkt hat, es ist nicht es ist nicht die Aufgabe oder es ist nicht der Auftrag, dass man nun das Kind sagt, okay, jetzt erziehe ich dich oder ich, 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 also ich sorge dafür, dass du groß wirst und etwas wirst dabei. Das ist falsch. Denn warum? Das Kind ist schon ein Paket des Segens Gottes. Also was tust du? Da fängst du an, das, was du schon erkannt hast über dieses Kind, nämlich die Einheit über dieses Kind auszusprechen. Du bist gesegnet, du bist, du stehst oben drauf, du bist königlich, du bist gesund. Du fängst an, das, was du über Gott schon kanntest, über das Kind zu sprechen. Und wenn das Kind mal zur Schule geht und irgendwas passiert, dann nimmst du dein Kind in die Ecke und sag, pass auf, die Meinung der Schule, das ist nicht die Meinung Gottes. Egal, was da angestellt wirst. Das bist du. Nämlich du bist gesegnet. Du bist großartig. Das du bist die Weisheit Gottes. Alles, was dir beigebracht wird, du verstehst es und lebst sogar oben drüber. Und deshalb ist es wichtig, wenn du die Einheit mit Gott erkennst, sprichst du das in das Leben des Kindes hinein. Es sagt, bevor du kommst vor Out of the womb I sanctify thee. Nämlich, und ehe du aus dem Mutterschuss hervorkamst, habe ich dich schon geheiligt. Wow. Wow. Before you manifest, bevor du erscheinst, I sanctify thee. habe ich dich schon geheiligt. So it is sanctification before manifestation. Also es ist die Heiligung vor der Erscheinung. Amen. Amen. It is not your experience. It is not your work. It is not the expression of your character and habit that brings you into sanctification. No, you begin from the place of sanctification when your mind is overwhelmed and completely overtaken by the fact that you are a sanctified being you are set apart from the system the culture of any nations you have been set apart as a particular pe person you have a certain high standard of morality when you understand that then you begin to manifest it amen it's not your work that makes you sanctified amen. come on let's stop this religion do this don't do that do that don't do that it doesn't work amen. it is your mind that has to be apprehended amen. by the truth about you amen. before you begin amen und so wie wir nun lernen die heiligung zuerst und dann die erscheinung was heißt das das heißt es ist nicht meine erfahrung es ist nicht das tun und das lassen es ist nicht Dinge, die ich versuche, die ich am Mühen zu machen, die mich heilig. Nee, ich bin schon geheiligt und zwar voll bevor ich zur Erde eingetreten bin. Nun ist es wichtig, dass meine Gesinnung, dass meine Seele dies aufnimmt und mit, mit, also sich mit dem Eins macht, damit aus dieser Erkenntnis, aus dieser Einheit fange ich an, in der Heiligung zu wandeln. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Religion ablegen, diejenigen, die schon ja, also viele Erfahrungen in verschiedenen Religionen, verschiedene Dinge auf Erden gesammelt hat. Es ist Zeit, all das abzulegen, denn warum? Dieses Mühen, um zu sein, führt zu nichts. Es ist zuerst das Sein und dann das Tun. 
Jesus said, sanctify them by truth. Denn Jesus sagt, heilige sie durch die Wahrheit. Thy word is true. Denn dein Wort ist Wahrheit. What is sanctification? Und was heißt Heiligung? Sanctification is to separate something unto you for a special use. Heiligung bedeutet, etwas abzusondern für sich zu einem besonderen Zweck, zu einer besonderen Verwendung. And so Jesus said, Und da sprach Jesus, sanctify them by truth. heilige sie durch die Wahrheit. Thy word is true. Denn dein Wort ist die Wahrheit. So we sanctified also wir heiligen by the word. durch das Wort. What does the word says? Was sagt das Wort? What does the word says about you? Was sagt das Wort über dich? You're blessed. Du bist gesegnet. You're rich. Du bist reich. You're glorious. Du bist herrlich. You're righteous. Du bist gerecht. So this is how we sanctified. So heiligen wir. And so Jesus said. Und da sprach Jesus. In John 10, the verse number 36. Nämlich in Johannes Evangelium 10, Vers 36. He confronted the Pharisees and said, "You say that I blasphemed because I say that I am the Son of God." Nämlich, da sprach Jesus zu dem Pharisäer, na ihr sagt aus, dass ich mich in Blasphemie begebe, weil ich über mich sage, ich bin der Sohn Gottes. Because he said that the one whose, whom the father has sent into this world has sanctified him. Nämlich denjenigen, den der Vater in die Welt hineingesandt hat, hat der Vater schon vorher Geheiligt. So it is a father who have said to me who I say of myself. If I'm telling you that I am a son of God, it is it does not originate from me. If I say I am blessed, it is it does not originate from me. The one who sent me into this world sanctified me first. So now you're telling me that I'm blaspheming. So if I stand here, I say I'm one with God. You begin to look at me somehow and say, How how can you be one with God? I'm not saying it. The one who sent me has already sanctified me, Amen. has already said that this is who I am. Amen. So I'm only reciprocating what the Father has said concerning me. Amen. This is what sanctification means. Amen. God Amen. is the one that sanctified and we then take the word of God and sanctify us. Von hinten angefangen, es ist Gott, der heiligt. Gott heiligt in seiner Aussage. Und alles, was wir tun brauchen, ist nur Gottes Aussage über uns, uns selbst zu wiederholen. Das heißt, du sagst zu dir aus, was über dich schon gesagt wurde von Gott. Denn warum? In dieser Erklärung, was Jesus, in dieser Konfrontation, was Jesus mit den Pharisäern hatten, da hat er zu ihnen gesagt, Ihr wollt mich wirklich und zwar der Blasphemie züchtigen, wo derjenige, der mich gesandt hat, mich auch geheiligt hat und zwar vorher. Und deshalb ist es wichtig für uns zu sehen, dass die Person, die dich heiligt, ist der Gott, der Vater. Denn der hat dich schon, bevor es dich körperlich gibt, geheiligt. Und deshalb ist es wichtig, dass du, was er über dich aussagt, dass du gesegnet bist, dass du in, dass du in Frieden bist, dass du in Freude bist. All das sprichst du zu dir selbst auf, nämlich in Übereinstimmung. Das heißt für dich halt. In John 17, Johannes Evangelium 17, the verse 19, Vers 19, Jesus made a statement himself. Hier hat Jesus selber eine Aussage getroffen. Says, for their sake, I sanctify myself. Nämlich ihretwegen heilige ich mich selbst. Amen. Amen. So before the Father sent him, the also, Father sanctified him. Nämlich bevor der Vater ihn hin, in die Welt hineinsandte, hat der Vater ihn schon geheiligt. So the Father sanctified us. Also der Vater hat uns alle geheiligt. Before we came here. Bevor wir in die Erde hineingetroffen sind. Before we came forth. Bevor wir hervorgekommen sind. He sanctified us. Er hat uns schon geheiligt. But it is our responsibility. Doch der Verantwortung obliegt uns. For the sake of the world. Und zwar aufgrund der Welt. For the sake of having an impact. Also aufgrund des Einflusses, was wir ausüben sollen. We sanctify ourselves. Heiligen wir uns selbst. Amen. Amen. We walk by the truth. Und zwar wir wandeln durch die Wahrheit. Halleluja. Halleluja. So also das ist eine zweiseitigen 
Heiligung. The Father has done it. Der Vater hat es getan. No one can turn the Father's hand concerning also, what he has done. Niemand kann die, das Werk des Vaters umkehren. But the effectiveness of that which the Father has done, the productivity, the fruit of that which the Father has already packaged you to be, can only find the light of the day when you yourself come into alignment with the sanctification when you come into agreement with what god says of you so that is when when jesus christ was baptized came out and the spirit of god came with a message from the father and testified that you are the son of god in whom he is well pleased from that day jesus divorced from his parents he divorced from his nation he refused to be under the culture of the jews he refused to identify to anything from that day everywhere he goes i am the son of god Amen. i am the son of god Amen. they took stone the one who killed him he stood he says before abraham i am Amen. you know he, he we need to be drunk with the sanctification of god Amen. we need to come to a place where nothing cares but all that which matters is for me to meet the purpose why i am here and you have to see what god says of you deshalb ist es wichtig auch zu erkennen dass gott hat uns schon geheiligt doch jetzt braucht es damit die heiligung gottes Auswirkungen auf Erden hat. Bitte denkt dran, das hat der Pastor nicht gesagt. Damit etwas auf Erden Wirkung findet, braucht es die Zustimmung des Menschen. Das bedeutet, den zweiten Teil der Heiligung bedeutet, ich stimme Gottes Heiligung über mich zu. Das, dieses Beispiel haben wir gesehen in Jesus, in Lukas Kapitel 3, ab Vers 21. Nämlich, als Jesus getauft wurde, kam er aus dem Wasser heraus. Der öffnete sich der Himmel. Der Heilige Geist kam auf ihn nieder und die Stimme des Vaters sprach zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, in dir habe ich wohlgefallen. Was ist denn passiert? Ab diesem Tag hörte Jesus auf, ein Jude zu sein. Er hörte auf, Sohn Maria, Sohn Josef und die Geschwister von den anderen zu sein. Er wurde zum Sohn Gottes. Auch inmitten dessen, dass man ihn steinigen wollte, er blieb der Sohn Gottes. Es ist an der Zeit, dass du dich zu Gott bekennst. Egal welcher Meinung für oder gegen dich ist. Denn dadurch bist du in der Lage, der Gott, den du bist, zur Manifestation zu bringen. What belongs to you will never be given to you on a silver platter. You take it by force. Amen. Das, was dir gehört, das wird dir nicht serviert werden wie ein Salatteller. Nein, den nimmst du mit Gewalt. Amen. Amen. You know? So, we're blessed, we're blessed. Uh -uh. You have to say it everywhere. Amen. Amen. Until you are mocked, until you are insulted, until you are rejected, until all your friends depart from you, until they begin to call you a witch, until you you get the name of a devil, you haven't yet get there. Amen. Amen. Hallelujah. When you get there, then you have arrived. Amen. When everybody begins, this is a devil. What this pastor is saying, be careful with this man. When I hear testimonies like that, I say, I have arrived. Aha. Amen. <lacht> Amen. Also, es reicht nicht nur aus, dass man ein paar Mal sagt, Mann, ich bin gesegnet. Besonders hier in der Gemeinde, wo alle glücklich sind und alle auf sich freuen. Ja, das reicht nicht nur aus. Du musst es genau da sagen, wo dein Nachbar sagt, du bist plem plem. Du musst es genau da sagen, wo die Kollegen sagen, du tickst nicht mehr richtig. Du musst es genau da sagen, wo alle dich für verrückt halten. Du musst es genau da sagen, wo inmitten der Familie, die sagen, nee, also die Hexe, mit dir will ich nicht zu tun haben. Du musst es genau weiterhin sagen, wenn alle dich ablehnen, wenn die Freunde sich verabschieden, weil Stück für Stück alle denken, naja, der Typ tickt, er hat zwar eine Doktor, äh, Doktorarbeit, aber der tickt nicht richtig. Wenn alle anfangen, dich zu verlassen, dann, dann bist du willkommen, dann bist du genau angekommen. Und so wie Pastor vorhin gesagt hat, da stimme ich auch zu, nämlich wenn die Menschen aufgrund deiner Bekenntnis, aufgrund deiner, ich sag mal so, deiner Beständigkeit Gott gegenüber verlassen, dann bist du in guter Gesellschaft. Before thou comest forth out of the womb, I sanctify thee, and I ordain thee a prophet unto the nations. Before du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten der Nationen habe ich dich eingesetzt. Ordination is an assignment. Ja, Ordination 
Bestellung ist eine Aufgabe. It is an appointment, people of God. Also das ist wirklich eine, einen Auftrag voll Gottes. You know, when we talk about a prophet, wenn wir über einen Propheten sprechen, basically a prophet is a message. Grundsätzlich ist ein Prophet die Botschaft. So you and I, du und ich, we have been assigned. Wir wurden beauftragt. To the nation, und zwar zu den Nationen. As a message. Nämlich als Botschaft. You are a letter to be read. Nämlich du bist ein Brief, den man lesen muss. You a letter. Du bist ein Brief. You a message. Du bist eine Botschaft. You don't carry a message. You are a message. Also, ich sag's noch mal. Du trägst keine Botschaft. Du bist die Botschaft. Amen. Amen. Paul says we are epistle Paul, that is written not with hand but with the ink of the spirit of God. So we are here to exhibit, to be, to expose, to be an exposition Amen. of a standard which is not of this world. Amen. That's why the world cannot know you. Amen. That's why they can't understand you. Amen. Why do you want to please everybody? Why do you want to be a friend of everyone? You are unique. You are a peculiar generation. Amen. You are coming from somewhere Amen. to impact this world, to make Amen. It a better place. Amen. So don't try to, you know, code a um, uh, sugar coat your life. Don't allow people to love you. No, no, no. Stay faithful to your purpose. Amen. Stay faithful to who you are. Amen. It may tarry, but it will come to pass. Amen. Und dementsprechend ist es wichtig, so wie Paulus gesagt hat, in 2. Korinther 3, Vers 3, nämlich, wir sind ein Brief, und zwar geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist Gottes. Also in meinen Worten sage ich, du bist ein Original. Hm. Warum versuchst du ein Kopie zu sein? Ja, du versuchst, dass jeder dich lieb hat, jeder dich gerne hat und, 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 und. Und dabei gibst du auf, das womit du beauftragt bist, nämlich die Botschaft, die du als Person trägst. Und deshalb ist es wichtig, schaue weg von alles andere, bleib die Originalbotschaft, bleib wer du bist in Christus. Ob die Menschen dich mögen oder nicht mögen. Der Punkt ist, auch wenn es dauert, auch wenn es Zeit braucht, wenn du ein Original bleibst, man wird nur ein Original lesen können. Das wird Children, Kinder, don't try to make them a copy, please. Versuch bitte die Kinder nicht zu Kopien von anderen zu machen. My parents made me a copy. It took me a lot of many years to come out of it. It is not easy to come out. Amen. Amen. It is not easy. You know, we I have people, I counsel people. They tell me of their past. Their father didn't love them. He abused them, or this and that and everything. You see, they have been framed. They have been formed by what happened to them. For them to come out of that and be who God says they are, it becomes so difficult. Amen. You know, it is not easy to unlearn that which you have experienced in this world. That's why when I look at a child, I tell you my heart bleeds. It's with much care because I know this one is a bundle of power. Amen. It's a bundle of innovation. Amen. If I can only hold it with care, I will bring that which God has trapped inside of this soul to bear in this world. So that's why we have to be very careful amen. when we look at children. Amen. Because we, the grown-ups, we are trying to come out. Amen. You're looking at me as if you don't know what I'm saying. Amen. Von hinten angefangen, deshalb ist es wichtig, dass wenn wir Kinder schauen, dass wir wirklich sorgsam mit ihnen umgehen. So wie Pastor Segewitz gesagt hat, ich stimme ihnen zu, nämlich ich bin auch verbrannt worden. Ich bin auch erstmal in einer anderen Gestalt gesteckt worden. Und ich weiß, wie lange das dauerte, wirklich aus diesem Gebilde rauszukommen. Und deshalb ist es wichtig, Umso mehr, umso vorsichtiger, umso umschauen und umfassender geht man mit einem Kind um, damit das, was der Herr seinen Schöpfer in diesem Kind hineingetan hat, dass das wirklich zur Frucht, also zur Frucht kommt, dass es Frucht, dass es wirklich aufblüht. Denn warum? Viele Erwachsene, alle schauen mich so an, naja, das ist deine Erfahrung. Bloß der Punkt ist, wenn man viele Erwachsene, wenn man wirklich eine Erhebung machen würde, viele sind durch irgendwas gegangen und sie sind teilweise immer noch am Versuchen rauszukommen. Und das soll unseren Kindern nicht passieren. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Jesus said, you didn't choose me. 
Jesus sagte in Johannes 15, ihr habt mich nicht auserwählt. You haven't chosen me. Ihr habt mich nicht auserwählt. I choose you ich ich habe euch auserwählt und ich habe euch bestellt. To bring forth fruit. Damit ihr Frucht tragt. So we have been assigned, we have been ordained to bring forth fruit. Dementsprechend wurden wir beauftragt, wir würden bestellt, nämlich Frucht zu tragen. Can you imagine that if we were the one to choose God? Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussehen könnte, wenn wir Gott auswählen würden? You know, because it will be difficult for you to choose God. Das wird sogar schwierig, Gott auszuwählen. Impossible. Teilweise unmöglich. Because choice is based on judgment. Denn Auswahl hat mit Beurteilung zu tun. And the judgment of man. Und die, die Beurteilung des Menschen. Is based on duality. Also it's based ist, on the polarity of good and bad. Ist auf die Polarität oder die Zweisamkeit von gut und böse basiert. When man looks at what is good, he instead sees it as bad. Wenn der Mensch was Gutes anschaut, ja, er registriert das Schlechte davon. That's why man cannot choose God. Und das ist der Grund, warum der Mensch in sich Gott nicht auswählen kann. Come on, tell somebody that is so wonderful. Sag's dir, Mann, das ist so wunderbar. That's why we, we have problem today. Das ist der Grund, warum der Mensch Probleme hat heute. When the true gospel is preached, wenn das Evangelium gepredigt wird, man wants religion. Was möchte der Mensch? Religion. He wants burden. Der Mensch möchte gebunden werden. So God has called us, sanctified us, ordained us a prophet, a message to the nations. Gott hat uns berufen, er hat uns geheiligt und er hat uns bestellt, nämlich einen Propheten, eine Botschaft zu den Nationen. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Because the true essence of who we are. Denn die wirkliche, also das Wesen dessen, wer wir sind. It's the true of who God is. Das ist das Wesen, wer Gott ist. And so the Bible says. Und die Bibel spricht. Jesus He said for this purpose I came into this world to bear witness of the truth. Nämlich zu diesem Zweck bin ich auf die Erde erschienen, nämlich über die Wahrheit Zeugnis zu tragen. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we shall know the truth. Also wir werden die Wahrheit erkennen and the truth will make us free. Und die erkannte Wahrheit macht uns frei.